。2024青龙年真的会出现百年翼龙吗？元婴老人元寂前郑重其事地告诉后人：“百年翼龙幸吞天下，必主神州。”这番话描述的便是2024年出世的那位圣人，但其中暗藏的深意究竟是什么？要知道，对于东方出世的这位圣人，我国流传下来的很多古籍都有提到。相传为姜子牙所著的《乾坤万年歌》中预言着，那时走出草田来手执金龙步玉阶。后面两句的含义更通俗易懂：清平海内中华定，南北同归一统飞。民间普遍认为，这是在说未来有一人从底层走出来之后，会带领国内老百姓。实现中华民族的伟大复兴。另外，我国的道家经典著作之一《武功经》，则提到，在某场灾难过后，圣人会从东方而来拯救民众。但需要注意的是，只有善人才会有机会获救。当然，不光光是我国诸多千年古籍推算出该结论，国外很多赫赫有名的大预言家同样提及过。就比如，美国号称天才预言者的珍妮迪克逊。其一生做出的最后一个预测，便是人类的希望在东方，并且坚定地认为这个方向将会诞生一位圣人。虽说他们都不属于同一时期的人物，但其预测倒是与元婴老人所述八九不离十。那么，本期咱们就来聊聊这位毕生致力于参悟佛教的元婴老人，对于圣人究竟做出了哪些预测？大师元吉前提到的一统天下又有什么深意？元婴老人本名为李中鼎，很多人在此之前可能从未听过他的名讳。实际上，元婴老人是佛教某心法的集大成者，终其大半生都在钻研近代佛教知识，同时也被人们尊称为活佛。说起来，自打一生下来，此人就颇具慧根。因为与同龄人截然不同的是，元婴老人早在年轻时期就在思考有关人类自身的深奥哲学问题。尽管他出生于中国尚未安定的二十世纪初期，但这丝毫没有影响他去探索那些问题的答案。后来，他的父亲带着他迁居到江苏一带生活，因缘巧合之下选择了一块佛教圣地，不仅遍地都是耸立的寺庙，并且人们还会在当地经常遇到高僧。也正是因为此次契机，李中鼎第一次与佛教结下了颇深的缘分。而数年之后，父亲的突然逝世，成为了改变李中鼎一生命运的重要转折点。彼时的他年纪虽小，却已经看透人的短暂一生，于是彻底下定决心，要花费大量的时间钻研佛法，而不是按照普通人娶妻生子的节奏去生活。1958年，这位元婴老人正式尊列师位，随即开始亲自前往国内各地的寺院，开展相应的禅学讲座。毫不夸张地说，从中受益者多到不计其数。当然，即便自己的名气越来越大，但元婴老人从未懈怠过自身修习，每天都会坚持打坐足足两个小时，一年到头几乎从未间断过。所以，短短十余年的时间里，想要去活佛元婴老人那里求法的普通人，其数量越来越多。而元婴老人对这些上门者更是有问必答。两千年的正月初一那天，一代大德元婴老人突然圆寂。然而，有个事情却很难用科学常理来解释。早在数年前，老人就告诉旁人自己大限将至，甚至精准说出自己的圆寂日期是在两千年。后来到了最后的告别时刻，老人火化时，阴雨多日的天气瞬间变得无比晴朗。这种奇观简直令在场的许多人感到震撼。值得一提的是，元婴老人自始至终并未留下任何遗嘱，也没有立下所谓的心法传人，因为在他看来，有道自能红开，所以无需太过刻意的去做那些安排。活佛元婴老人临终前警示众人：， 2 0 2 4年或有圣人出世，此人为百年翼龙，或将一统天下。这一番话的可信度到底有多高？要知道，元婴老人在佛法方面的造诣毋庸置疑。早年间，老人通过参悟佛教各法，写下来包括《心经》《觉引》以及佛法修正心要在内的大量典籍，可以说他终其一生都在为弘扬佛法做贡献。其做出的功德，绝非三言两语就能说明白的。而元婴老人当年在临终之前，特别留下了一番暗含深意的话。
百年一龙，百年一凤，幸吞天下，必主神州，威震万世。很多专家根据该内容创作的时间，推断出当前这个时间节点，恰恰正逢圣人出世。当然，后面还有两句话，则是“龙卧韶山，凤隐离水”。也就是说，在这两处地点范围内，或许会出现赢得民众认可的伟大人物。值得一提的是，我国民间颇受敬仰的刘伯温，倒是也曾提到过圣人出世，甚至把对方的出身信息都留给了后人。要知道，刘伯温在治国、才能和易经八卦方面，均达到了相当出色的水平，不然也不会仅用了短短八年时间，就帮朱元璋赢得了整个天下。后世人更是赞誉称：“三分天下诸葛亮，一统江山刘伯温。”由于精通易经、算术等知识，刘伯温其实一直都拥有超强的预知能力，自然能预测出大明王朝的兴衰走向。从他留下来的著名《烧饼歌》中就能看出。根据流传颇广的民间传说，据传其皇帝朱元璋曾询问刘伯温他们朱家人能否长长久久地掌握国家大权。对此，刘伯温的回答十分精妙，他表示：“我皇万子万孙，何须问哉？”当时这番回答自然说到了人家皇帝的心坎里。然而后来等到朱家的江山落到他人之手后，人们才猛然发现，大明王朝恰好灭亡在万历皇帝的孙子崇祯皇帝手里。只不过当时刘伯温并未直接点名这一点，从而避免为自己招来杀身之祸。可能只有这一个实力还不足以让人信服。再说后来刘伯温做出的一个预言。这位易学奇才临终之前，对自己的后代说：“刘家五世后便会出人才，让他们不要太着急。”最后，果不其然，刘家的第五代后人子孙，在那个混乱的时代，愣是凭自己的才能，为国家做出了不菲的功绩。所以说，很多人对于刘伯温在预言中提到的东方圣人耿耿于怀。他曾指出：“未来教主林下凡，不落宰府贡官员。”而是降在寒门草堂内。一些人据此推断，这位圣人出身并非名门望族，反倒来自民间的寻常百姓家。不过话又说回来了，虽然不少预言大家都曾提及圣人的存在，但他们再怎么神机妙算，仍然是人不是神话故事中所谓的神仙。更何况，很多民间传说经过上百年的传播，不可避免会有添油加醋的成本，大家切不可偏听偏信。总而言之，事实上，无论这位圣人何时会出世，都不会对咱普通百姓造成多大的影响。即便没有这位所谓的圣人，我们国人团结一心，照样能克服未来道路上的困难和险阻。况且，只要是能够带领中华民族实现伟大复兴的领导者，都担得上“圣人”这一称谓。本期的视频到这里就告一段落了，对此大家怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。如果觉得视频的内容不错，请长按点赞。咱们下期再见。